வரும் என் பேர் செல்வலீலா கணவன் பேர் சாலமோன் எங்கள் இடத்துலேயே சொந்த கடை ஒன்று தேவன் ஆரம்பிக்கிறவே செய்தார் ஆனால் மெயினில் இருபத்தெட்டு வருஷமாக கடை வச்சுருந்தோம் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை போன வருஷம் இதே நாளில் இங்கே வரும்போது எகிப்தின் சம்பாத்தியமும் எத்தியோப்பியாவின் வர்த்தகள் ஆகமும் உன்னிடத்திற்கு வந்து தாண்டி உன்னுடையதாகும் அப்படிங்கிற வாக்குத்தத்த வசனத்தை தேவன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ அதை படிச்சுட்டு நாங்கள் மாட்டி வச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு அதை பற்றி எனக்கு அதை பற்றி சிந்தனை இல்லை ஒரு நாள் நான் யோசனை பண்ணிவிட்டு ஆண்டவர் இருக்கும்போது ஆண்டவர் கிருபையா ஆண்டவர் இவ்வளோ தூரம் இத்தனை கடை இருந்தாலும் நம்ம கடைக்கு இவ்வளோ பேர் ஜனங்க வராங்களே ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரை துதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த வார்த்தையை நான் படிக்கும்போது கரெக்டாக அவ்வளோ கடை மெயினில் அவ்வளோ கடை இருக்குது அதை தாண்டி எங்கள் இடத்துல வராங்கன்னா ஆண்டவருடைய கிருபன் தான் சொல்ல முடியும் அதே போல் அந்த வசனமும் அதே போல் தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வார்த்தை அன்றைக்கு நான் உணர்ந்து நாங்கள் ஜெபம் பண்ணோம் அதே போல் தேவன் அந்த வார்த்தையின் மூலம் எங்களுக்கு கிருபையாக முன்னாடி இருந்த வியாபாரத்தை காட்டிலும் தேவன் அதிகமாக எங்களுக்கு வியாபாரத்தை கொடுத்து எங்களை நடத்தினார் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து கடையினாலே நிற்கிற வேலை நிற்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து நரம்பில் கொஞ்சம் பீடிங்கு வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிட்டு அப்போ மூணாவது மாதம் ஒரு நாள் அன்பரின் பார்த்தல் ஒரு நாள் கொட்டி பார்க்கத்தில் போயிட்டு நம்ம போயிட்டு ஜோ ஜோம் நீட்டு தான் நம்ம அடுத்த நாள் ஆப்ரேஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம சரி ஆப்ரேஷனுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போகலாம்னு சொல்லிட்டு ப்ரேயர் பண்ண போனோம் அப்போ அண்ணா ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு கிருபினால் உங்களை பெருக பண்ணுவேன்னு சொன்னார் அங்கே போய் ரிசல்ட்டு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வெளியில் தான் நரம்பில் தான் பால்ட்டுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் நரம்பு குழாயிலையும் உங்களுக்கு பால்ட் இருக்குது அதனால் நாங்கள் யோசனை பண்ணி தான் சொல்ல முடியும் என்ன பண்ண சொல்லலாம் நீங்கள் கடை அவரத்தெல்லாம் விட்டுறணும் எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் வேறு ஏதாவது சின்ன தொழில் தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரிசல்ட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு உடனே என்ன சொல்லுவாங்க சரி வெளியில் ரிசல்ட் எடுத்தீங்க இன்றைக்கி நம்ம ஸ்க ஸ்கேனில் ஒன்று பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எழுதி கொடுத்தாங்க அங்கே அந்த ரிசல்ட்டில் பார்க்கும்போது தேவன் ஒன்றுமே இல்லை நல்லா இருக்குது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு தேவன் மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் பட்டணத்துலேருந்து வந்திருக்கிறேன் நான் பத்துக்கு பதிமூணு சைஸில் சின்னதாக ஒரு கடையை பட்டாணி ஆவாரம் தான் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் பிரதரை சந்தித்து நான் ஜபம் பண்ணக்கு அப்புறம் ஐநூற்றி ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் பெரிய ஒரு கடையாக மாற்றி ஸ்ரீரங்கப்படத்தில் ஒரு மொத்த வியாபாரியாக என்னை மாட்ட கிருபை செய்தார் சென்ற ஆண்டு வியாபாரிகளுடைய ஆசீர்வாத கூட்டத்தில் கலந்துக்கும் போது திருப்தி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ங்கிற ஒரு நிறுவனத்தினுடைய அதிபர் அவர்கள் இந்த இடத்துல தன்னுடைய சாட்சியை சொன்னாங்க அந்த சாட்சியை கேட்டுட்டு நான் ஒரு புரத்தனை பண்ணியிருந்தேன் எஸ்அப்பா இந்த மொத்த வியாபாரத்தை தமிழ்நாடு முழுவதும் நான் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழியை திறந்து கொடுக்கணும் அப்போ தான் பிரதர்ட்ட ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் மூன்று நிமிடம் எனக்காக ஜெபிச்சாங்க நான் சொன்னேன் என்னுடைய வியாபாரத்தை தமிழ்நாடு முழுவதும் கொண்டு போகணும் பிரதர் எனக்காக ஒரு நல்ல ஒரு பிராண்டு பேரை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சுவை ஸ்நாக்ஸ் அங்கிற பேரை நீங்கள் வைங்கன்னு சொன்னாங்க எனக்கு சுவை ஸ்நாக்ஸ்னோடனே இந்த சுவை ஸ்நாக்ஸ் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையில் எப்படி இதை நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது இது ஏற்கனவே இருக்குமே என் ஒய்ஃப் விட்டு நானும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொன்னாங்க இது கர்த்தர் கொடுத்தது கண்டிப்பாக யார் இந்த பேரை வச்சுருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் தைரியமாக போங்கண்ணாங்க நான் மீடியேட்ரு மூலமாக அந்த நெட்டில் பார்க்கும்போது பதினேழு பேர் சுவைங்கிற பேரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோடையா சுவை ஸ்நாக்ஸுங்கிற பேரை யாருமே யூஸ் பண்ணலை பட்டன் வாங்காத அளவுக்கு இந்த வியாபாரத்தை நான் கொண்டு வரணும்னு சொன்னேன் இன்றைக்கி கிட்டத்தில் நான் மூன்று லட்ச ரூபாய் வைத்த அந்த தொழிலை ஆரம்பித்தேன் எனக்கு கடைசியாக முடிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒம்பது லட்ச ரூபாய் செலவாச்சுது பத்து பைசா கடன் வாங்கல அதே மாதிரி என்னுடைய விளம்பரங்கள் கொடுக்கும் போது நீ கோடா கோடியாய் பெருகுவாயாக அந்த வசனத்தை ஆதியாகவும் இருபத்தி நாலு அறுபது வசனத்தை மேலே போட்டு தான் அந்த நான் என்னுடைய விளம்பரத்தை எல்லா பத்திரிகையும் கொடுப்பேன் அதுமாரி என்னுடைய கடையிலையும் அந்த வசனத்தை தான் வச்சுருக்கிறேன் இப்படியாக நான் கடவுளை மயிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கேன் நிமித்தமாக எனக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் நாற்பத்தோரு டீலர்களை இன்றைக்கி எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அது குறுகிய காலத்தில் எனக்கு நாற்பத்தோரு டீலர்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளை நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் அல்ல லோயா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா சங்கீதம் ஐம்பது இருபத்தி மூன்று சொல்லுகிறது ஸ்தோத்திர பலி இடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்து
மகிமா அங்கு தங்கி இருக்குமாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு நான்கு சொல்லுகிறது கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன் அதையே நான் நாடுவேன் நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதையே நாடுவேன் உங்க வீடு ஆண்டவருடைய ஆலய மாதிரி இருக்கணுமா அல லோயா உங்களுடைய தொழில் கூடம் ஆண்டவருடைய ஆலய மாதிரி இருக்கணுமா சர்ச்சில் எப்படி நம்ம நல்ல வேத வசனங்களை தியானிக்கிறோமோ வேத வசனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே போல உங்கள் வீடுகளில் வேத வார்த்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றே ஒன்றுன்னு கேட்குறேன்னு சொல்லி கேட்குறான் சங்கீதக்காரர் ஆண்டவர் சும்மா ஒன்றன் தாவித பெரிய ராஜா வாக்கலை அவனுடைய விருப்பம் எல்லாம் பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் ஆண்டவர் என்னுடைய விருப்பம் என்னப்பான்னு கேட்டால் நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படி நான் வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்வதையே நாடுகிறேன் என்று சொல்கிறான் நல்ல லோயா நிறைய பேர் கேலண்டர் முன்னால் போய் நின்றுட்டு உன் போக்கையும் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு ஆசிர்வதிப்பார் இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் அவ்வளோதான் இன்ஸ்டன்ட்டு வசனம் இன்றைக்கி எல்லாம் கேலண்டரில் கொடுத்துருக்கனால கேலண்டரில் இருக்கிறத நீங்கள் அண்ணனைக்கு மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கு அதோட கூட வேத தியான பகுதியை முடிச்சிடாதீங்க அல்ல லோயா வேத வசனங்களை நீங்கள் எதுக்கெல்லாம் எடுக்கணும்னா உங்கள் ஆவியில் பலப்பட வேத வசனங்களை எடுக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு கோர்ஸ் தனியாக இருக்கணும் அது ரெகுலர் அது இல்லாமல் தீராத வியாதி இருந்துன்னா நீங்கள் சொல்லணும் ஆண்டவர் இந்த வியாதிக்கு இது மருந்துன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க நான் காலையில் ஒரு வாட்டி சாயங்காலம் ஒரு வாட்டி என் கேன்சர் வியாதிக்கு மெடிசினாக இந்த வசனத்தை எடுத்துக்கிறேன்னா அது உங்களுக்கு மெடிசினாக வரும் என்னோட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன்னா நீங்கள் என்ன மனநிலையில் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கு உதவும் இல்லைன்னா படிக்கிற பிள்ளைங்க அண்டவரே நான் படிக்கணும் அதனால் பாடங்கள் எனக்கு மனசில் நிற்கும்படி நான் இந்த வேத வார்த்தைகளை ஆவியானவர் சகலத்தை நினைப்பூட்டுகிற ஆவியானவர் எழுதினேன் இந்த வசனத்தை நான் கொஞ்ச நேரம் நான் தியானிக்கிறேன் எனக்கு நல்ல ஞாபக சக்தியை தாங்கன்னா அது ஞாபக சக்தியை கொடுக்கும் எதுக்கு தேவையோ அத்தனைக்கும் வேண்டிய வசனங்கள் உள்ள உண்டு அதை எடுத்து நீங்கள் வாசித்து தியானிச்சுட்டு நீங்கள் உங்களுடைய படுக்கைக்கு போனீங்கன்னா உங்களுடைய வீட்டில் மகிமை தங்கி இருக்கும் மேல லூயா நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படி அவருடைய வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாக ஆலயத்திலே தங்கி இருப்பதை நாடுகிறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளை ஆலயத்தில் தங்க முடியுமா ஆலய ஆராதனை நேரங்களில் வருவோம் இல்லைன்னா விசேஷமா ஜபிக்கணும் நம்ம வருவோம் ஆனா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் ஓம் வீடு குட்டி பரலோகமாக குட்டி தேவாலயமாக காட்சி அளிக்கணும் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இவன் சொல்றான் ஒன்னே ஒன்னுதான் ஆண்டவரே உங்க வேதத்தை நான் ஆராய்ச்சி செய்யும்படி இன்னைக்கு வேதத்தை படிக்கிற பிள்ளைங்க வேதத்தை தியானம் பண்ண பழகிக்கொள்ளுங்க வேதத்தை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பிள்ளைங்க அதை ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிங்க வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவற்றால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமா நம்ம குடும்பம் பிரேயர் எப்படி நடக்கும் ஒரு பாட்டை பாடுவோம் யாராவது ஒருத்தர் கொட்டாய் விட்டுட்டு ஒரு அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிப்பாங்க இன்னொருத்தர் கொட்டாய் விட்டுட்டு ஜோம் பண்ணுவாங்க தூங்கி தூங்கி வடிஞ்சு நம்ம வீட்டில் ஜோபம் நடக்கும் ஜோம் பண்ணும்போது முடிஞ்சால் முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணுங்க இல்லை எலும்பி நின்று ஜோம் பண்ணுங்க நீங்கள் உட்காந்துட்டு ஜோம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க முட்டி போடுறன்ற சாக்கில் தொடங்கும் பொழுது ரெண்டு காலில் முட்டி போட்டு நிற்பாங்க கொஞ்ச நேரம் போத்தா மூணாவது இன்னொரு கால் முளைக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போனால் பிரேயர் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சின்னா நாலாவது கால் முளைக்கும் நாலு காலில் எது நிற்கும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் மிருகம் போலதுன்னு ஜெவம் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் ஜபிக்கிற நேரம் தான் நல்லா தூக்கம் வரும் போய் உங்கள் அப்பாவை எழுப்பிட்டு வா ஜெவம் பண்ணுவேன் சொன்னால் எழுப்பி எழுப்பி பார்ப்பாங்க அவர் தூங்கி இருந்தால் அவரை எழுப்புறா எழும்பிடுவார் தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவர் எழுப்ப முடியுமா ஜெப நேரத்தில் தான் தூங்குற மாதிரி நிறைய பேர் நடிப்பாங்க அப்போ தான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி உண்மையில் சொல்கிறேன் தூங்குறவங்கள எழுப்பிடலாம் தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவங்களை எழுப்ப முடியாது அல்ல லூயா ஆமாம் இன்னிலிருந்து குடும்ப ஜபன்னா குடும்பத்தில் எல்லாரும் இருக்கணும் குடும்ப தலைவர் அதில் இருக்கணும் அந்த குடும்ப ஜபத்தில் பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனைகளை கேட்டு பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனைக்கு பெற்றோர் ஜபம் பண்ணணும் பெற்றோருடைய பிரச்சனை பிள்ளைகளிடத்தில் சொல்லணும் தெரியணும் பிள்ளைங்களுக்கு வீட்டு கஷ்டம் தெரியணும் மக்களே அப்பாவுக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபா கடன் இருக்குது இதுக்காக ஜபம் பண்ணுன்னா பிள்ளைங்க ஜபம் பண்ணணும் பிள்ளைகளுடைய ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்பார் அல்ல லூயா நீ வசனம் வாசிக்கணும் நீ ஜபம் பண்ணணும் நாளைக்கு நீ வசனம் வாங்கிக்கணும் நீ ஜோம் பண்ணும் அப்படி இல்லை எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரேயர் பாயிண்ட் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் தான் ஒதுக்குங்களேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை
ஆமாம் ஏன்னா ஒரு மரியாதை முதலமைச்சர் வந்திருக்காரு யாராவது ஒருத்தரை முதலமைச்சர் வரும் பொழுது ஹாயை படுத்துக்கிறதுக்கு கால் மாயில் காலை தூக்கி போட்டுட்டு யாராவது முதலமைச்சரை ரிசீவ் பண்ணுவீங்களா ஆமாம் செக்யூரிட்டியே அங்கே உங்களை எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிடுவான் அதில் லூயா ஆனால் ஜபிக்கும் போது மாத்திரம் நான் படுத்துட்டு ஜபம் பண்ணிடுறேன் ஒரு நாள் மரண ஜபத்தை மாத்திரம் செய்திராதீங்க எவ்வளோ முடியலைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் எழும்பி உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணுங்க ரொம்ப முடியாதவங்க ஆண்டவருக்கு தெரியும் இவ எழும்பி உட்கார முடியாது எழும்பி நிற்க முடியாது அப்படின்றவங்க மாத்திரம் வேணா ஆண்டவரை கனம் பண்ணுறதுக்கு ஆண்டவர் அனுமதி கொடுப்பாரு தவிர மற்றவங்க யாரும் என்னை படுத்துட்டு உட்காந்து ஜவம் பண்ணுற வேலையெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது உட்காந்து ஜவம் பண்ணுறது தப்பு இல்லை ஆனால் தூக்கம் வராமல் உட்காந்து ஜவம் பண்ணுங்க ஆமாம் உட்காந்தாச்சுன்னா நல்லா சாஞ்சா என்னாச்சுன்னா ப்ரேயர் பாட்டுக்கு ப்ரேயர் ஓடிட்டு இருக்கிறேன் இங்கே ஜவம் அடிச்சுட்டு என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரின்னு சொல்லி முடிக்கும் போது மூணு பேரை போய் உலுக்கி தான் எழுப்பேன் அப்படி அல்ல உங்கள் வீட்டில் வேத ஆராய்ச்சிக்கு நீங்கள் ஜப நேரத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் வசனம் சொல்லுகிறது உபாகமம் முப்பத்தொன்று பன்னிரெண்டுலே புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளும் வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியர்களும் கேட்டு கற்றுக்கொண்டு உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து இந்த நியாய பிரமாண வார்த்தைகளின்படி செய்ய கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னா வசனத்தை தியானித்தா மாத்திரம் போதாது அந்த வசனத்தின்படி நடக்கிற பிள்ளைகளாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் ஹலோ லூயா சுற்றிலும் அக்கினி மதில எழுப்பி அது நடுவில் வீட்டிலிருந்து மகிமையான காரியங்களை செய்வேன் முதலாவது துதிக்கிற வீடுகளிலே மகிமை நிரந்தரமாய் தங்கியிருக்கும் ரெண்டாவது வேதத்தை தியானிக்கிற வீடுகளிலே மகிமை தங்கியிருக்கும் மூன்றாவது மன்னிக்கிற பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்திலே மகிமை தங்கியிருக்குமாம் நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது பதினொன்று சொல்லுகிறது மனுஷனுடைய விவேகம் அவன் கோபத்தை அடக்கும் குற்றத்தை மன்னிப்பது அவனுக்கு மகிமை குற்றத்தை மன்னிப்பது அவனுக்கு மகிமையாயிருக்கும் அதை நிமித்தம் மன்னிப்பின் தேவன் நம் வீட்டிலே உட்கார்ந்திருப்பார் அல்ல லோயா ஆண்டவரை போல மன்னிக்கிறதுக்கு நான் ஒன்றும் தெய்வம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவர் தெய்வம் கொன்ன ஆட்களை கூட மன்னிச்சுட்டு தான் உயிரை விட்டார் நான் என்ன தெய்வமா நான் ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஆனால் நம்மளை போல பாடுள்ள மனுஷனாகிய ஸ்தேவான் அவரை கொன்ற ஜனங்களுக்காக பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி முறையிடும் பொழுது ஆண்டவரே இந்த குற்றப்பழி இவர்கள் மேல் விழாதிருக்கட்டும் என்னுமத்தம் இந்த இரத்த பழியை இவர்கள் மேல் சுமத்தாதிரும் என்று சொல்லி அவர்களை மன்னித்து தன்னுடைய ஜீவனை விட்டான் முதல் இரத்த சாட்சியாகிய ஸ்தேவான் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதிருங்கள் இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டில் மகிம தங்கியிருக்கணும்னா மகிமையான காரியங்கள் நடக்கணும்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் உங்கள் குடும்பத்தில் யார் யார் இடத்துல பகையாக இருக்கிறீங்களோ அண்ணன் தம்பிகிட்ட பகையாக இருந்தால் இன்றைக்கி பேசிடணும் அக்கா தங்கச்சிகிட்ட பகையாக இருந்தீங்கன்னா உறவுகளின் பிரதிஷ்டையை இன்றைக்கு புதுப்பித்து கொள்ளுங்கள் ஹல லோயா ஐக்கியத்தை மறுபடியும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்க அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக இருக்கிறத போல பெரிய சந்தோஷமான காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த நாட்களிலே ஒரு நீண்ட ஜபம் ஒன்று பண்ணார் அந்த ஜபத்தில் ஒரு காரியம் என்ன இருக்கு தெரியுமா பிதாவே நாம் ஒன்றாயிருக்கிறது போல இவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி என்று ஜபிக்கிறார் ஹல லோயா உங்க குடும்பம் ஒற்றுமையா இருக்குதுன்னு நீங்க ஜபிக்கிறீங்களோ இல்லையோ இயேசுநாதர் ஜபிக்கிறார் ஆமேன் உங்க குடும்பத்துல ஒற்றுமையை காத்து கொள்ளணும் சில குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களை சர்ச்சில பார்த்தா கூட உங்க மாமா வருவாரு உங்க மாமி வருவாங்க மாமி கிட்ட பேசிடாத மக்களே பார்த்தா டக்குன்னு உங்க இழுத்துட்டு வந்துருன்னு சொல்லுவாங்க ஆமேன் வீட்டில இருந்தே டியூன் பண்ணி பிள்ளைகளுக்குள்ள விஷத்தை கொடுத்து அனுப்புறீங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்லதை கத்து கொடுங்க சொன்னா நிறைய தாய் தகப்பன்மார்கள் விஷத்தை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்க தெரியாம போய் அத்த தானே மாமா தானே மாமி தானேன்னு சொல்லி பேசிட்டா வீட்டுக்கு வந்த உடனே பிடிச்சி வாங்க வாங்கன்னு பிள்ளைகளை வாங்குறாரு அப்ப இதுதான் நீங்க பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற சாட்சியா அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்கிறாரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைனாலே மன்னிக்கிறது தான் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய உன்னத அனுபவமா இருக்கணும் ஹல லோயா என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே மன்னிப்பின் குணாதிசயம் உள்ள ஆண்டவர் மகிமையின் ராஜாக அவங்க வீட்டில் இருக்கணும்னா வீட்டில் கசப்புகள் இருக்கக்கூடாது சரி வெளியே உள்ளவங்கள விடுங்க நிறைய புருஷன்மார்கள் மனைவியை மன்னிக்கிறது இல்லை நிறைய மனைவிமார்கள் புருஷனை மன்னிக்கிறது இல்லை நிறைய புருஷன்மார்கள் பொய் சொல்றதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது நிறைய மனைவிமார்கள் என்ன பிரதர் இப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்குறீங்களா சில புருஷன்மார் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி வீட்டுக்கு வந்தாச்சுன்னா அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி பேசலான்னு சொல்லி இவங்க உட்காந்துட்டு ஒரு ஃபோன் அடிப்பார் யாருக்கு அடிப்பார் அம்மாவுக்கு தான் அடிப்பார் இல்லைன்னா அப்பாவுக்கு அடிப்பார் உங்கள் அம்மாட்ட கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டு அப்பாட்ட விசாரிச்சுட்டு சிரித்து கொஞ்சம் பேசுனா போதும் அம்ம
ஃபோனையே வந்து பிடுங்கிடுவாங்க சிலர் அடுத்த வாட்டி உன் புருஷன் திருட்டுத்தனம் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அடுத்த வாட்டி என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால் வெளியே எங்கேயாவது ஓரமாக பைக்கை நிறுத்திட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு பல ஒரு மணி நேரம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அம்மா அப்பாட்ட கொஞ்சம் முடியுமோ கொஞ்சி முடிச்சுட்டு வருவார் இல்லைன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு அம்மா வீட்டில் போய் ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து நல்லா பேசி சிரிச்சுட்டு வருவார் ஆனால் இங்கே வந்து ஏன் இவ்வளோ நேரம் லேட்டுன்னா போய் சொல்ல வேண்டிய நிலைமை ஓவர் டைம் ஆகிடுச்சு ஆஃபீஸில் உங்கள் புருஷனை யார் போய் சொல்ல வைக்கிறது ஏன்னா அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னால் வேறு வினையே தேவையில்லை அம்மா வீட்டிலே போய் சாப்பிடுங்க அம்மா வீட்டிலே போய் தங்கிக்கங்க இங்கே உங்களுக்கு இடம் இல்லை நிறைய பேர் துரத்துவாங்க உறவுகளை புதுப்பித்து கொள்ளுங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுங்க அவர் பேசி முடித்தோன்னே எப்போ நானும் மாமாட்ட பேசுகிறேன் அத்தைட்ட கொஞ்சம் பேசுகிறேன் கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னா உங்கள் புருஷனுக்கு அதை விட பெரிய சந்தோஷம் என்ன இருக்கிறது அப்போ பாருங்கள் ஆரம்பம் இப்படி ஆரம்பிக்கும் உடனே இவர் என்ன பண்ணுவார் நீங்கள் எமர்ஜென்சி உங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏதோ ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருப்பீங்க எங்கள் அம்மாட்ட நீ பேசக்கூடாதுன்னா நீ உங்கள் அம்மாட்ட பேசக்கூடாது நீ எப்படி பேசலாம் குடும்பத்தில் சண்டை வந்துச்சா வெனை வந்துச்சா எங்கள் அக்காட்ட நீ பேசக்கூடாதுன்னு சொன்ன நீ எப்படி உங்கள் அக்காட்ட பேசலாம் மொபைல் எல்லாம் பிடுங்கிடுவார் மொபைலே கிடையாது உனக்கு கடைசி வந்து வருவாங்க பிரதர் என் வீட்டுக்கு கூட ஃபோன் பண்ணக்கூடாதுன்னு என் ஹஸ்பண்டு ஃபோனை எல்லாம் பிடுங்கி வச்சுருக்காரு பிரதர் இவ்வளோ மோசமான ஒரு ஆள் மோசம் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு உங்ககிட்ட இருந்த மோசம் போன உங்ககிட்ட இருந்தால் மோசமே ஆரம்பிச்சு அல்ல லூயா நிறைய மனைவிமார்கள் புருஷ வீட்டை தன்னுடைய வீடாக இன்றைக்கு எடுத்து கொள்வது இல்லை அதனால் மகிமை வீட்டில் இல்லை இஸ்ரவேலின் மகிமை அவன் கூடாரத்தில் இல்லை மகிமை இருக்கணும்னா கல்யாண நாட்களில் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணத்தை அன்னைக்கே மாமனார் வீட்டுக்கும் மருமக வீட்டுக்கும் சண்டை வந்திருக்கும் குடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனையோ இல்லைன்னா போனதுலேயோ வந்ததுலேயோ அதை அன்னைக்கோட முடிச்சிடணும் அடுத்த நாள் கொண்டு கல்யாண நாள் அன்னைக்கு உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணார் நான் சாவுறது வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் நீ சாவுறது வரைக்கும் மறக்கலைன்னா செத்த உடனே ஸ்ட்ரைட்டாக உனக்கு விசா நரகத்தில் தான் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு மன்னியுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் திருவிருந்த எடுக்க வரும்பொழுது அழகா பாஸ்ட் ஐயா எல்லாரும் இப்போ உங்கள் பாவத்துக்காக மன்னிப்பு கேளுங்க உடனே ஆண்டு வரே நான் அதை செய்தேன் இதை செய்தேன் ஜோக் பண்ணலாம் அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் சிகரெட் அடித்தேன் பீடி அடித்தேன் நான் தண்ணி அடித்தேன் அதை பண்ண என்ன மன்னிங்க அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நிறைய பேர் தைரியமாக வந்து முழங்கால் போட்டு திருவிருந்த எடுக்கிறீங்க அதனால நிறைய பேர் வியாதிக்கு மேல வியாதி மாறிட்டு இருக்கீங்க ஏன் தெரியுமா நீங்க உங்க பாவத்துக்கு எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டீங்க நீங்க கேட்ட மன்னிப்பு பரலோகத்துல சாங்ஷன் பண்ணி எஸ் கிளியர் அப்படின்னு சீல் போடணும்னா நீங்க யாரு கூட எல்லாம் மனஸ்தாபமா இருக்கிறீங்களோ அவங்க பாவங்களை நீங்க மன்னிச்சா மட்டும்தான் உங்க பாவங்களை ஆண்டவர் மன்னிப்பாரு நீங்க கேட்ட உடனே ஆண்டவர் மன்னிக்க மாட்டார் நல்லா கவனிங்க இந்த சத்தியத்தை இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒழுங்கா நீங்க திருவிருந்த எடுக்கலைன்னா திருவிருந்த எடுக்கும் பொழுது ஒட்டு மொத்த பாவத்துக்கும் மன்னிப்பை வாங்கிருங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு மன்னியுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நீங்க யாரையாவது மன்னிக்காம சபைக்குள்ள வந்து நீ எவ்வளவு அழுது கமறி ஆண்டவரே என்ன மன்னிங்க திருவிருந்துக்கு என்ன ஆயத்தப்படுத்துங்கன்னு சொன்னா ஆண்டவர் உங்களை மன்னிக்கல நீங்க அத்தனை பாவ மூட்டைகளோடு மன்னிப்பு கேட்ட பாவ மூட்டைகளோடு வந்து அந்த திருவிருந்தில் கலந்து கொண்டு சிலர் அபாத்திரமா இதிலே பங்கு கொண்டதினாலே இந்த உலகத்தை விட்டு செத்தும் போயிட்டாங்களாம் சிலர் வந்து வியாதியோடு நடமாடிட்டு இருக்காங்களாம் ஒருவேளை உங்க வியாதிக்கு காரணம் தெரியாம இருந்தா ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவரே நான் அபாத்திரமாய் உங்களுடைய பந்தியில் பங்கு கொண்டது நிமித்தம் எனக்கு இந்த வியாதி வந்தா என்ன மன்னிங்க சிலர் தெரிவிங்க எப்படி செத்து போனாருன்னே தெரியல என் புருஷன் நிறைய பேர் கொஸ்டின் மார்க்கே போட்டிருப்பாங்க வசனம் சொல்லுகிறது அபாத்திரமாய் இந்த பந்தியில் பங்கு கொண்டது நிமித்தம் சிலர் நித்திரையும் அடைந்திருட்டார்கள் நித்திரைனா என்ன செத்தே போயாச்சு நிறைய பேர் அவங்களுக்கு பரலோகம் இல்லை ஸ்ட்ரைக்டாக நரகத்துக்கு விசா எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அதில் லூயா ஆமாம் பரலோகத்துக்கு விசா எடுக்கணும்னா நல்லபடியாக எல்லாரையும் மன்னிங்க அக்காவை மன்னிங்க அண்ணனை மன்னிங்க தம்பியை மன்னிங்க கொன்னவங்களையே ஆண்டவர் மன்னிச்சார் கொன்னவங்களையே ஸ்தேவான ஒரு மனுஷன் மன்னிச்சாருன்னா நீங்கள் மன்னித்து வாழ பழகிக்கொள்ளுங்கள் யாரிடத்திலும் உறவிலே விரிசல் உள்ளவர்களாக இராதிருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது யாவரிடத்திலும் சமாதானமாயிருங்கள் அல்ல லூயா நான்காவதாக ஆண்டுடைய மகிமை உங்களிடத்துல இருக்கணும்னா பாபிலோனிய அருவறுப்பிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளணுமா சகரியா ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்ட
பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்களை கொள்ளையிட்ட ஜாதிகளிடத்திற்கு என்னை அனுப்பினார் உங்களை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் பாபிலோனிய ஸ்திரீடத்திலே குடியிருக்கிற சியோனே அதிலிருந்து உன்னை விடுவித்துக் கொள் பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பாபிலோன் என்றால் அருவறுப்புகளின் அரசு என்ற அர்த்தம் சியோன் என்றால் பரிசுத்தத்தின் அரசன் என்ற அர்த்தம் பரிசுத்தத்தின் அரசனுக்கு பாவத்தின் அரசு இடத்துல என்ன வேலை இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு டாஸ்மாக்குகளை என்ன வேலை இருக்குதுன்னு ஆண்டோர் கேட்குறார் ஏன்னா இந்த குடி வரையினால் கேன்சர் வந்து குடல் செத்து செத்துக்கிட்டு இருக்கிற நிறைய பேருக்காக கண்ணீரோடு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் குடித்து வரைச்சு மனைவி அடித்து உதச்சி என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் செய்து கொண்டிருக்கிற அநேகரை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் குடித்து வரைச்சு பைத்தியக்காரன் ஆகிட்டு அநேக வாலிப தம்பிமார்களை பார்க்கிறேன் குடிச்சு வரிச்சு புத்தி பேதளிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிற வாலிப பெண்களை பார்க்குறேன் இப்போ நீங்கள் மட்டும்தான் குடிப்பீங்களா நாங்கள் ஒன்றும் சளைச்சவங்க இல்லைன்னு இன்றைக்கி நிறைய பெண் பிள்ளைகள் ஹாஸ்டலில் சர்வசாதாரணமாக மதுபானம் எல்லாம் கிடைக்குது இஷ்டம் போல் கிடைக்குது நம்ம பிள்ளைங்க ஹாஸ்டலில் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி இருக்குதுன்னு ஆண்டவருக்கும் அவங்களுக்கும் தான் தெரியும் அதில் லோயா உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ரூம் மற்ற ஹாஸ்டலில் நல்ல பிள்ளைங்க கிடைக்கணும்னு நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி கவுன்சிலிங் வர்ற இடத்துல பசங்களை விட ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் பெண்களை தான் கூப்பிட்டு வராங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க வாலிப பிள்ளைங்க தான் ரொம்ப வஞ்சிக்கப்பட்டு என்னை கூப்பிட்டு வராங்க அதனால் நான் அந்த காரியத்தை சொல்கிறேன் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஜவம் பண்ணுங்க ஹாஸ்டலில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு பரிசுத்தாவியருடைய தேவ மகிமை உங்கள் பிள்ளைகளுடைய ஹாஸ்டலில் இருக்கணும் உங்கள் பிள்ளைங்க தங்கி இருக்கிற இடத்துல இருக்கணும் கல்லூரியில் இருக்கணும் என்னென்ன அருவறுப்புகள் எல்லாம் சிக்கிட்டுறீங்களோ அதிலிருந்து உங்களை விடுவிச்சு கொண்டிங்கன்னா தான் பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அலலுயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் நல்ல சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் நல்ல ஆண்டு ஒரே மக்கள் நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என் பிள்ளைகளை பின்தொடர்ந்து வரட்டும் இசரவேலின் சமாதான வாழ்வை காணட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு நல்லது நடக்காதா என்று ஏங்கி உடைய சமூகத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த நிமிஷத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக நெடுங்காலம் காத்திருத்தல் இருதயத்தை இழைக்கப்படும் விரும்பினது வரும்போது ஜீவ விருட்சம் போல இருக்கும் என்று சொன்னீரே நெடுங்காலம் காத்திருந்து இவர்கள் இருதயத்தில் இயங்கின அந்த வேலையை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாய் என் பிள்ளைகளுக்கு தார் நீண்ட நாட்கள் காத்திருந்து இருதயத்தில் இயங்கின அந்த இல்லற வாழ்க்கையை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாய் என் பிள்ளைகளுக்கு தாங்க எதிர்பார்த்த கற்பத்தின் கனியை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாக இவர்களுக்கு கொடுத்து என் பிள்ளைகளுடைய அவமானம் நீங்கி இனி தலை நிமிர்ந்து வாழ்வார்களாக தலை குனிஞ்சு வாழ்ற தலை காட்ட முடியலை என்றெல்லாம் அழுது கொண்டிருக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு இனி தலை நிமர்ந்து வாழுகிற ஒரு கிருபையை தார் எந்த இடத்துல என் பிள்ளைகள் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து நின்றார்களோ அதே இடத்துல என் பிள்ளைகளுடைய பெயரை நீர் பெருமைப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என் பிள்ளைகளை அதே இடத்துல நீர் வாழ்ந்திருக்க செய்தே ஆக வேண்டும் வாழ்ந்திருக்க செய்வராக என்ற வார்த்தை என் பிள்ளைகள் மேலே வைத்து நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கு சாட்சியில் என் பிள்ளைகள் கேட்டது போன்ற நிறைய அற்புதங்கள் என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கே நடப்பதாக இப்பொழுதே நடப்பதாக என் பிள்ளைகளுடைய அடைக்கப்பட்ட கற்பங்கள் திறக்கப்படட்டும் சொந்த வீடு வாசலுக்கு கத்தர் வழிகளை திறந்து தந்து ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைகளுக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை கொடுத்து இவர்களை கனம்படும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு 
இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக Genesis Creations Media Academy Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography And Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. The first benefit is that in the course is just three months course. You can learn three months in the course. The second benefit is that you can learn this is very cost effective. So, you can learn easy effort to learn this course. The third is that you can learn a professional teaching with professional equipment. So, you can join in the future with a job or you can join in the business. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆஃப் விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in